அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தகு நாம் தவறவிடக்கூடிய சுண்ணத்துகளிலே மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணத்து அல்லாவினுடைய தூதர் பல முறை இந்த சுண்ணத்தை இந்த விஷயத்தை செய்திருக்கின்றார்கள் இது மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணத் அல்லாவுடைய தூதர் ஏழு விஷயங்களை சஹாபாக்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார்கள் அந்த சுண்ணத்துகளிலே இது ஒரு சுண்ணத் அந்த ஏழு சுண்ணத்துகளிலே இந்த சுண்ணத்தும் ஒன்று என்ன அந்த சுண்ணத் வாருங்கள் இன்ஷா அல்லா பார்க்கலாம் புகாரிலே ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீசாக அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகின்றார்கள் பசித்தவருக்கு உணவொழியுங்கள் நோயாளிகளை சந்தித்து உடல் நலம் விசாரியுங்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகின்றார்கள் நோயாளியை சந்தித்து உடல் நலம் விசாரிக்க வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சஹாபாக்களுக்கு ஏழு விஷயங்கள் செய்யும்படி சொன்னார்கள் அதிலே ஒன்றுதான் நோயாளியை சந்தித்து நீங்கள் உடல் நலம் விசாரியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் தினமும் ஏதாவது ஒரு சஹாபியை சந்தித்து நோய் நோயாளிகளை விசாரிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களுடைய இல்லத்திற்கு சென்று அல்லாவிடத்திலே மனிதர்களை படைத்து பராமரிப்பவனே நோயை போக்கி அறவே நோயுள்ளதவாறு குணமளிப்பாயாக நீயே குணமளிப்பவன் உன் நிவாரணத்தை தவிர வேறு நிவாரணம் இல்லை என்று அல்லாவுடைய தூதர் சஹாபாக்களுடைய வீடுகளுக்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய நோயாளிகளுக்காக தினமும் துவா செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இது அல்லாவுடைய தூதர் செய்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதை நாம் செய்யக்கூடிய நேரம் ஒரு சுண்ணத்தாக இருக்கிறது அதே போல நோயாளிகளை சந்தித்து அவர்களுக்கு மன ஆறுதலை நாம் கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு தைரியத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும் அதை விட்டு நாம் அவர்களை சந்தித்து ஆ ஓ என்று அவர்களை பயமுறுத்திவிடக் கூடாது இது அல்லாவுடைய தூதரினுடைய வழிமுறை அல்ல அல்லாவுடைய தூதர் நோயாளிகளை சந்தித்தால் அல்லாவிடத்திலே துவா செய்வார்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் அணுகாது என்று அவர்களிடத்திலே சொல்லுவார்கள் அவர்களுடைய மன தைரியத்தை அங்கே அல்லாவுடைய தூதர் வலிமை சேர்த்து வருவார்கள் அதனால் அவர்கள் தைரியத்தோடு இருப்பவர்களாக இருந்தார்கள் அதை போல தொற்றுகள் இருக்கக்கூடிய ஊருக்கோ அல்லது அந்த ஏரியாவிற்கோ செல்லுவதையும் அல்லாவுடைய தூதர் தடுத்திருக்கின்றார்கள் எங்கே இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரிந்தால் நீங்கள் அங்கே செல்லக்கூடாது என்பதையும் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் இதையும் இந்த நேரத்திலே நாம் கவனத்திலே கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல நோயாளிகளுக்கு இங்கே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தையும் நாம் சொல்லக்கூடிய கட்டத்திலே இருக்கிறோம் புகாரிலே ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீசாக இடம்பெறுகிறது கப்பாப் இப்னு அல் அரத் அலியுல்லாகும் அவர்களை உடல் நலம் விசாரிக்க சென்றோம் கடும் வயிற்று வழி சிகிச்சை பெற்று வந்த அந்த சஹாபி வழியால் துடிதுடித்து பார்க்க சென்ற அந்த சஹாபாக்களிடம் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அல்லாவிடத்திலே மரணத்தை நீங்கள் வேண்டாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் அதனால் நாங்கள் அமைதியாக இருக்கிறோம் இல்லை என்றால் என்னுடைய இந்த வழிக்கு நான் அல்லாவிடத்திலே மரணத்தை கேட்டிருப்பேன் என்று சொன்னார்கள் ஆக நோயாளிகள் ஒருபோதும் அல்லாவிடத்திலே மரணத்தை கேட்க கூடாது இறைவா நோயை கொடுத்த என் ரப்புவே உன்னால் மட்டுமே இதற்கு நிவாரணம் கொடுக்க முடியும் என்று அல்லாவிடத்தில நீங்கள் கேளுங்கள் நிச்சயமாக அல்லா உங்களுக்கு பரிபூரண உடல் நலத்தை தருவான் என்பதையும் இங்கே நீங்கள் மனதைரியத்தோடு இந்த பயானை கேட்டுக் அருமை சகோதரர்களே அல்லா நம்மோடு இருக்கிறான் அல்லா நம்மோடு இருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நினைத்துக் கொண்டே உங்களை தன்னம்பிக்கை படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக எந்த நோயும் நம்மை அணுகாது அல்லா நம்மோடு இருக்கிறான் அலமது இல்லா